Hola mis hechizadas y mis hechizados, hoy vamos a hacer un horóscopo especial donde veremos, vamos a hacer unas observaciones donde la temática va a ser así vamos a observar cómo va a estar nuestra abundancia, nuestra economía, nuestros molacos, nuestro dinero y vamos a ver y vamos a observar si algo tenemos que ponerle cuidado ¿Ya? vamos a observar la abundancia y vamos a observar a qué tenemos que ponerle ojo comenzamos desde ahora ya para las personas de signo Pisces ¿cuáles son las energías tuyas de la abundancia? tenemos la energía de piedra luna intuición agudizada procura ser especialmente consciente de tu saber interior porque puedes fiarte de él bueno la piedra luna hace muchos años atrás alguien por lo menos aquí en chile no sé si pasará en, en todo en todos los países me dijeron que la piedra luna no era la piedra luna en sí ya era o un cristal pistado y, y en otros me dijeron que eran una mezcla de para hacer la piedra que en sí no, no, no existía de verdad siempre me quedé con, con la incertidumbre de que si era así ya pero sí la piedra luna tiene unas propiedades muy maravillosas que van con el tema de la abundancia para las personas que, que quieran tener hijos va muy bien con respecto a esto para las personas que quieren agudizar la intuición para las personas que necesitan una respuesta, una solución a, a través de terapias holísticas o ya sea el tarot y entre otros es muy buena la piedra luna ¿ya? sobre todo eh, cuando la energía la persona está como muy reactiva es maravilloso para sensibilizarla agudizarla y que toque cable a tierra ¿ya? Entonces, tu energía de la abundancia, mi querido Pisces, eh, habla de que tú eres una persona que puede visualizar perfectamente cómo está el escenario. Tú puedes confiarte de que esto es un acierto o un desacierto, ¿ya? Sobre todo en el ámbito de la abundancia. Y la abundancia o lo económico, ¿ya? Aquí hay dos polaridades. Ya, tú eres una persona muy abundante Pisces, ya sea hombre o mujer eh, por los valores que tienes eres, eres una persona fecunda puede ser que a lo mejor no tengas los mayores recursos pero eres una persona muy capaz tal vez tienes muchos conocimientos ¿ya? inclusive si eres varón a lo mejor eres muy sensible o sabes hacer muchas cosas que a lo mejor en una sociedad un poquito más clasista en, en género eh, a lo mejor lo tendrían que hacer el otro género, puede ser ¿ya? pero sin embargo eres una persona con mucha herramienta y ahí está donde está tu abundancia aparte de que lo, los piscianos tienen esa intuición ¿no? y aquí te dice eh, te puedes confiar desde esto ¿ya? no sé vuelvo y repito lo, lo que yo supe hace mucho tiempo con, con las piedras no soy una persona eh, perfeccionista con el tema de las piedras sé, sé lo necesario y, y si sí puedo decir que a lo mejor la gente eh, no te valoriza te mira te mira menos no te da el valor necesario ya te baja el valor y eres una cajita de Pandora o mejor dicho una cajita de sorpresa por tus capacidades ya a lo mejor la gente no apuesta mucho por ti pero de repente ahí tú sorprendes ya porque a lo mejor la gente se enfoca en un aspecto con respecto a tu vida o, o, o no está entrando en la valorización no vamos a ver cómo se ve tema económico ya para Pisces Volvemos a 
besos. Tenemos la energía del 4 de copa. El 9 de copa. Y el 5 de, de oro. ¿Ya? Y el emperador. ¿Ya? Aquí te dice que tú tienes que tomar el, el control. El, el control de, de, tu, de tu asunto. Aquí a lo mejor es mucho más conveniente que la persona sea independiente. Que dependa de, de alguien o de un superior. Porque simplemente es una persona que sí puede tener bastantes cualidades o que va a ser la pega o va a ser el trabajo, pero siempre te va a hacer sentir como no te conforme, porque eso le va a convenir ya a tu superior. Si, si tú trabajas en, una, en un trabajo dependiente, le va a convenir decirte no estoy conforme, eso a ti te va a bajar, en ánimo, te va a bajar el ánimo, ¿ya? Y, y tú vas a decir entonces ¿qué hago? a lo mejor te, te complica un poco más la situación pero también enfó, enfócate en este punto porque si bien a, a quién estamos haciendo más rico o, o estamos dando nuestras capacidades a, a nuestros superiores ya aquí Pisi si tú tienes un trabajo dependiente eh, no te conviene mucho el tema porque esa persona no va a cumplir todas tus necesidades sobre todo si tú estás esperando un reconocimiento, ya sea verbalizado o en plata, no, porque el resultado es, es un tema de un, de un cinco de oro. Ahí hay miseria, pobreza. Si de una u otra manera eh, hay gente que te está como <risa> compañeros de trabajo, te están molestando o están dándote pegas que les toque a ellos y tú vas donde, donde tu jefe, eh, va a verlo desde el punto que le convenga a él o a ella jefe o jefa ¿no? entonces desde ahí no no muestres las carencias te dice que inclusive eres dependiente tienes problemas con tus compañeros o tienes problemas con un, un pseudo superior o algo por el estilo no, 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 no muestres la problemática tus carencias, tu crítica porque eso no te beneficia ¿ya? aquí te, te sugiere el tarot que tú tomes el control de la, de la situación ya si, si tú dependes de, de un jefe domina la situación porque no es algo que no, no es algo que, que vaya con esta situación ya que, que te convenga ¿Mm? eh, porque solamente está viendo la, la satisfacción ¿Mm? y si sobre todo la otra persona a lo mejor le hace otro favorcito o algo por el estilo, le da igual, está viendo su negocio, ¿ya? Si tú eres independiente, ¿ya? Te dice que, que confíes, ya lo que te corena es tu satisfacción. Si hay algo a ti que te gusta, hazlo, es lo mejor que tú puedes hacer, ¿ya? No, no titubees, porque cuando mientras titubees en esta situación, la espera te puede llevar a la carencia, ¿Mm? ¿Y, ¿Y por qué la espera? Porque la espera puede haber una situación o de salud o un gasto inesperado, ya que no vas a poder controlar la situación. Entonces te dice, esto es cosa de tiempo. Tú tienes una intuición, tú sientes que con eso vas a tener el éxito de tu emprendimiento. Tú, independiente de cualquier plano, te dice que solo hazlo. Si tú dejas esperar, aunque tengas toda esta intuición y toda esta buena idea, te va a llevar a esto. Si tu intuición te está diciendo, independiente, que no es un momento para invertir, no inviertas. Ya no inviertas y después el tiempo te va a dar el cierto, ¿Ya? Tú tienes que, que dominar las cosas y es con lo del presente. Lo que te animes en el presente va a ser lo, lo bueno, ¿no? ¿Cuáles son las profesiones que van a tener mejor energía o va a estar más positivo? ¿Ya? Bueno, la gente que practica gimnasia, profesores de gimnasio, 
profesor de educación física, ya sea de básica, media o que vaya con algún tipo de baile, puede ser ballet, aeróbica, eh, cualquier tipo de baile, árabe, eh, pole dance, trek, eh, eh, en, entre muchos, ya, eh, flamenco, también aquí me llega el yoga, ¿eh? Eh, también te, te está sugiriendo trabajos de medio tiempo, si tú tienes este tres, hace deporte porque eso te va a ayudar bastante, ¿ya? ¿Quién va a tener buen, buen auge, va, eh, profesiones positivas? Los acupunturistas, ¿ya? Los cirujanos, los médicos de urgencia. Los psicólogos, los psiquiatras, los, los que tengan trabajo así súper libre donde se va a creer esto, ya sea un proyecto, ya sea un robot, ya sea con la biotecnología, ya sea con la maquinaria, eh, etc. Eh, una persona que trabaja con torno, un, un tornero, también va a tener muy, muy buena energía con respecto a esto. Eh, todas esas profesiones son bastante positivas sin embargo también te sugiere el tarot aquí en el tema de, de la observación de la abundancia de la platita te dice que tienes que tomar estas cartas en el asunto porque si tú vas con el tema de la queja, pucha, que, que esto, que esto, otro, no sé qué hacer al fin y al cabo vas a estar reflejando en carencia ¿ya? y otra cosa también te dice no te amargues no, no, porque eso te va a llevar a enfermar y enfermar enfermar es gastar platita en medicina y por ende está todo el tema no entonces tu, tu, tu intuición es lo que te va a dar a ti la ganancia querido Pisces sobre todo si tú no quieres eh, irte por este tema ya hay cosas que no valen la pena inclusive te dice alguien te puede estar molestando o te puede tratar de tal forma para qué para sacarte de tus cabales y eso lo único que está generando es una somatización física cuerpo enfermedad no conviene ya eh, recuerden que este horóscopo tiene dos dobletes ya el tema de la abundancia lo económico la platita y ahora vamos a ver qué es lo que no estamos viendo qué es lo que no estamos viendo algo importante ya. te dice que sí efectivamente querido eh, Pisces hay, hay, hay alguien que te está observando esta persona tiene un carácter súper fuerte eh, es una persona que, que está planeando algo con respecto a ti Esta persona, eh, lo que tú no estás viendo es una persona con quien tú tuviste obstáculo, que, que en algún momento pudo, a, pudieron haber tenido otra realidad, y hoy por hoy tienes otra realidad, ¿ya? Aquí hay, yo te diría que hay más de un ojo en ti no, no hay solo uno ya alguien te está espiando y esa persona que te está espiando es una persona que quiere saber cómo está tu vida amorosa si te vaya a separar no te vaya a separar si estáis soltero o estáis con alguien ya y otra persona que es un hombre Sorry, se cayó la caja. Que es un hombre que es de tu que es de tu familia, pero no siento que es tu familia directa. Y esa persona quiere eh, quiere verte caer, ¿ya? Sí. Hay alguien con quien tú pudiste haber tenido algo o una pretensión de algo más. Esta persona quiere saber cómo está tu corazón Y la otra persona es un hombre Yo no, no, no siento que es tan directo Puede ser indirecto Por ejemplo, Pisces puede ser eh, 
el marido de tu hija ya podría ser eh, un cuñado podría ser un primo no, no siento que un primo tendría que ser un, como un primo lejano algo por el estilo eh, que, que, como que la persona no, no le cae bien no, no, no te soporta ya sí sí hay alguien que netamente quiere quiere saber de ti si, si estás sola o no estás sola Inclusive eh, esta persona mmm, pudo haberse hecho un poco de, de mofarse cómo se terminó la historia o, o tú sentiste que se mofó esta persona contigo y esta persona te ve, eh, te ve porque te ve, te ve últimamente muy ansiosa y eso lo puede notar netamente tu cuerpo físico. Y esta persona tú la puedes identificar mucho porque te pudo haber dejado un poco ahí <ríe> eh, con las manos frías en la hora de dar no para cualquier persona, ¿ya? Aquí tenemos la energía de Cleopatra, ¿sí? La, la otra persona... Aquí me llega muy claro, si eres tu mujer Pisces, un, un, un hombre te está viendo con estas características. Y si son del mismo género, esta persona tenía un carácter y lo vas a identificar perfectamente, ¿ya? Haz una comparativa, ¿ya? Y hay alguien de tu familia, no sé si o cuñado, el marido de un familiar o algo por el estilo, esta persona... Eh, no comparte mucho la idea a lo mejor tú, tú piensas que el formato familiar tiene que ser una forma y a esta persona no le conviene que tener esa postura ya y para los que son hombres hay hay una mujer que tiene eh, que, que está netamente va con el sexo contrario es más fácil hacerlo así ya una mujer con quien tuviste una relación que quiere saber eh, cómo estás y esa persona eh, siente que es como, oh, porque tú estás como mejor que yo y todo eso. Hay una especie de, de rencilla, de envidia y todo el tema. Y, y, y la otra persona eh, entra de una u otra manera a compararse contigo y, y no hay de qué, ni siquiera tú te comparas, porque tampoco, por un tema de edad, porque hay diferencia de edad, o de estatus económico, ¿ya? No voy a comparar a eh, Cleopatra con Emily Brown. Ya ella está con un, con, con un abrigo y, y Cleo está toda ahí lujosa, ¿no? Ambos tienen su talento, pero va mucho con eso. ¿Mm? Sí. Entonces... Ojo, porque aquí hay alguien que te desea lo peor y se está comparando contigo y no tiene motivo de... Eso tú no lo estás viendo, este espionaje, ¿no? Bueno, Piscis, te invito a que me regales un like. Si te gusta esta nueva dinámica que estoy ofreciendo en el horóscopo, te invito a que me regales un like y te invito a suscribirte y, y, y escribas en los comentarios eh, si te gustó el formato. Que estamos aquí dando dos informaciones en uno.